வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் மோர் குழம்பு அப்புறம் ரெட் கேபேஜ் பொரியல் இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் கேபேஜை வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடான உடனே நம்ம கடுகு போட்டுருலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா வெடித்து பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த கூட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் சீரகம் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் இல்லைன்னா வர மிளகாய்னு சொல்லுவோம்ல அது ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோண்டு கூட்டுக்கு வந்து அது போதும் எல்லாம் வெடித்து வந்ததுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு சிட்டிகை உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா வதங்கும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா அது முறுமுறுன்னு இருந்தால் தான் டேஸ்ட் ஆகும் கூட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓகே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ரெட் கேபேஜை சேர்த்துற வைக்கிறது தான் கேபேஜில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒயிட் அண்ட் ரெட் 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 கிடையாது ஆக்சுவலாக இது வயலட் கலர் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா வந்து அது எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த அளவுக்கு மட்டும் மூடி வச்சிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்கள் நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதங்கியிருக்கு பார்த்திங்களா சூப்பராக வதங்கியிருக்கா ஸோ கலர் கொஞ்சம் மாறும் அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து லைட்டாக வதங்கியிருக்குன்னு இப்போது நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு சிட்டிக்கே உப்பு வந்து போட்டுருந்தோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்லா வதங்கட்டும் தண்ணி நிறையா ஊற்றாதீங்க சும்மா தெளித்து தான் விடணும் நல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கிளறிட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மறுபடி ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் மூடி வச்சோன்னா போதும் இப்போ ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்து வந்திருக்குன்னு நல்ல அந்த கலர் பாருங்கள் வயலட் கலரில் இருந்தது அப்படியே மாறிடுச்சு இந்த வெங்காய கலரில் மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம வந்து நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு இதில் தேங்காய் பூ சேர்த்துட வேண்டியதான் தேங்காய் பூ சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது அதை வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் வைக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாவும் போட்டு செய்யலாம் காஞ்ச மிளகாய் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை பச்சை மிளகாவும் போடலாம் அப்புறம் ப பச்சை பய பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு உளுத்தம் பருப்புக்கு பதிலாக பச்சை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே மூணுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேணால் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கால் இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு ரெட் கேபேஜு அவ்வளோதான் இது வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம மோர் குழம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானோட கடுகு போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் முழுத்தம் பருப்பு சீரகம் கால் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா அது பொரியட்டும் 
நல்லா பொரிஞ்சு வர டைமில் வந்துட்டு ரெண்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதை கிள்ளி போடுங்க அப்போ தான் காரம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து மொத்தமாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கணும் எடுத்து அதையும் வந்து சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வந்து அந்த வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா அது ஃப்ரை ஆகட்டும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா கோல்டு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் மஞ்சள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு இறக்கிடுங்க இப்போ மோர் வந்து கடைஞ்சிடலாம் ஒரு சொம்பில் பாதி தயிர் அளவுக்கு எடுத்துக்க ஏன்னா தயிர் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா தான் மோர் குழம்புக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்த இதில் கிரேவியில் இதில் சேர்த்துக்கல தாளிப்பில் ஸோ இதில் தான் சேர்க்கணும் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுருங்க அது சுத்தமாக வந்து கட்டியே இருக்கக்கூடாது நல்லா கடைஞ்சிருங்க அது கடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதாவது குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா குக்கர் இருந்தால் தான் டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து கடைஞ்சி விடுங்க சுத்தமாக அந்த கட்டியே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா கடைஞ்சி விடுங்க இனி வந்து இதை எப்போ சேர்க்கணும்னா சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் சேர்க்கணும் பாருங்கள் இப்போ சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்தது தான் அந்த வீடியோ சூடு ஆறுனோம்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா மோர் குழம்பு ரெடி அவ்வளோதாங்க சுவையான மோர் குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெட் கேபேஜ் ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ